பாருங்க கொஞ்சம் கெட்ட மாதிரி தெரியுதுங்களா ஓகே இப்படி கெட்ட மாதிரி தெரியுதுங்களா இதை வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது இது வந்து மூணு நாள் ஆயிடுச்சு நாங்கள் எடுத்து ஓகே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சைலேஜுங்கிற உணவு முறை பற்றி தான் சைலேஜுங்கிறது கால்நடைகளுக்கானது அதாவது ஆடு மாடு ரெண்டுக்குமே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் கோழிகளுக்கு கூட இந்த மாதிரியான சைலேஜுகளை விரும்பி சாப்பிடுது சைலேஜுங்கிறது அனைவருக்குமே வந்து முக்கியமாக மாடு வளர்ப்பவர்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் சாதாரணமாக நீங்கள் சோளத்தை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து மாட்டுக்கு போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு இருந்த ப்ரோட்டீன் இருந்ததுன்னா இதில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் வரை ப்ரோட்டீன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சைலேஜுங்கிறது ஊருகா கான்செப்ட் தான் எப்படி நம்ம எலுமிச்சம் பழத்தை ஊருகா போட்டு வருஷம் முழுக்க வச்சு சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி எழுபது நாள் ஆன மக்கள் சோளமோ அல்லது நேப்பியர் புல்லோ இதை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதை வந்து பதப்படுத்தி வருஷம் ஃபுல்லாக வந்து மாடுகளுக்கு பசுந் தீவனம் கொடுக்கும் முறை தான் இது வறட்சியான பகுதியில் பசுந் தீவனம் வருஷம் முழுக்க கிடைக்காது ஆனால் இந்த வகையில் கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் தீவன செலவும் குறையுது அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு பல்வேறு வேலைகளை வந்து குறைக்குது பாலும் அதிகப்படியாக கிடைக்குது இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுக்க பார்க்கலாம் கால்நடைக்கு தேவையான வைகோல் வாங்க ஸ்ரீ சரவணா ஈரோடு ஃபோன் நம்பர் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் நைன் ஃபோர் ஒன் த்ரீ டூ இந்த நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தமிழ்நாடு முழுவதும் சப்ளை செய்யப்படும் ம் சார் வணக்கம் அண்ணா வணக்கங்கண்ணா உங்கள் பேர் என்னங்க சார் என் பேர் ராஜாங்கண்ணா நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக சைலேஜ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நாங்கள் இப்போ மூணு வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கீங்கண்ணா சைலேஜ் வந்து ரெண்டு முறையில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஒன்று மங்கர் மேத்தேடு இன்னொன்று வந்து பேல் ஆமாம் பேல் எது வந்து நீங்கள் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறீங்க நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா பங்கர் தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் பேலை விட ஏன் பங்கர் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ பேல் பார்த்தீங்கன்னா பேலோட சிஸ்டம் வந்து ஒரு நமக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு வந்து சேரத விட எட்டு ரூபா செலவு ஆகிடும் அதே நம்ம பங்கரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூபா தான் செலவாகும் நம்ம சிட்டிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க ஃபார்ம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேல் சிஸ்டம் கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இட வசதி பத்தாது அப்படிங்கிறதா சிட்டிக்கு இருக்கிறவங்களுக்கு பேல் அது பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ரூபா எட்டு ரூபா அப்படி நிறைய விரிசனில் போயிட்டுருக்கு ட்ரையை பொறுத்து ரேட் போய்ட்டுருக்கு இப்போ நம்மலாம் நல்ல சீசன் மக்கா சோழ சீசனாக இருக்கும்போது நம்ம பங்கர் போட்டுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் மூணு ரூபாயில் முடிஞ்சிடும் நமக்கு பங்கருடைய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு பத்து மாடு இருக்குது ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு வரும் ஆறு மாதத்துக்கு வர மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஐம்பது அடி நீளம் ஒரு அஞ்சு அடி உயரம் ஒரு பதினோரு அடி அகலம் இதில் போட்டிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது டன் போடலாம் ஐம்பது டன் போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து மாட்டுக்கு ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வரும் ஒரு பத்து சென்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா எத்தனை பண்ணலாம் எவ்வளோ பங்கர் எத்தனை பங்கர் போடலாம் ஆ சல்ட்டா ரெண்டு போடலாம் ஒரு 130 டன் பக்கமா போடலாம் ஓகேங்கண்ணா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பங்கருக்கு இன்னொரு பங்குக்கு எத்தனை அடி கேப் இருக்கணும் 11 அடி கேப் இருக்கணும் இன்னொரு பங்குக்கு அடுத்த பங்கு போட மாதிரி இருந்தா இந்த இந்த கடைசி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இது வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா இது ஒரு சேவராவே எடுத்துக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஒன்னு போட்டா போதும் ஓகேங்கண்ணா அது மாதிரி இதான் சரியா இருக்கும் எத்தனை வேணா அடுத்து அடுத்து போட்டுட்டு போலாம் அடுத்து அடுத்து பக்கத்து பக்கத்துல போட்டுக்கலாம் நம்ம இதுக்கோசரம் தனியாக தான் செவ்வ மாதிரி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அதே மாரி இதை கொஞ்சம் குழித்தோண்டி போட்டிருக்கிறோம் இது குழித்தோண்டி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்கள் சரி மெட்டீரியல் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் போட்டோம் நம்ம என்ன மொட்டை இருக்குமோ அந்த மொட்டத்துலேருந்து மண் போட்டாவே போதும் இப்போ வந்து பங்கருக்கு வந்து நீங்கள் சொன்ன அளவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குழி பறச்சுக்கணும் அது கீழே படுதா விரிச்சு சொன்னமா அதாவது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்காரணம் கூட குழி பறிக்க கூடாது குழி பறிச்சு என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி போய் உள்ள நின்றும் மழையே அந்த மழை பெய்யும் போது தண்ணி போல நின்றா அதுக்கு மோட்டர் வச்சு இறங்கி நம்ம மோண்டு ஊத்தணும் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு நமக்கு வேலைகள் அதிகம் இருக்கிற மட்டத்தில் இருந்து நமக்கு மண் போடுறோம் ஓகே மண் கொண்டு வந்து கொட்டுறோம் ஒரு பத்து டிப்பு பத்து டிப்பு மண் கொட்டிடுறோம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பத்து டிப்பு மண் போட்டால் ஒரு ஐம்பது அடி நீளம் பதினோரு அடி அகலம் உயரம் ஒரு அஞ்சு அடி தார்பாய் அதே மாரிக்கு இந்த பக்கம் அஞ்சு அடி உயரம் இந்த பக்கம் அஞ்சு அடி உயரம் பதினோரு அடி கீழே மொத்தம் இருபத்தி ஒரு அடி டு இருபத்தி ரெண்டு அடி தார்பாய் கீழே போட்டு மெட்டீரியல் வயலிருந்து அறுத்துட்டு வரோம் ஆர்எஸ் பண்ணி அறுத்துட்டு வந்தோம்னா நேராக உள்ளே கொட்டிடுறோம் கொட்டி ஃபுல் பண்ணி ஜேசி பேச்சோ இல்லை டிராக்டர் வச்சோ மிதிக்கிறோம் மேய்ச்சி ஃபுல் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு தார்பாய் போடுறோம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பதினோரு அடி வச்சு மேலே பதிமூணு அடி வந்துடும் ஓகேங்கண்ணா பதிமூணு அடி நீட்டி விட்டு எல்லாத்தையும் மடித்து உள்ளே வச்சு ஃபுல்லா
இல்ல நம்ம எவ்வளவு எவ்வளவு டைனேஜ் போட போறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இப்ப இன்னைக்கு தான் இப்ப இன்னைக்கு ஒரு முப்பது டன் போடுறோம் நான் அந்த பங்கர் மூடல அது வந்து ஐம்பது அறுபது டன் பிளான் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா முப்பது டன் இன்னைக்கு விட்டு அடுத்த நாள் காலையில ஆரோஸ் பண்ணி மேல கொட்டுறோம் இப்படியே கொட்டி கொட்டி மிதிச்சு புல் பண்ணிட்டு நம்ம பங்கரை புல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூடிட வேண்டியதான் ஓகேங்கண்ணா இப்ப வந்து டிராக்டர் வந்து மேல ஏத்தி வந்து பண்ணலாம் <laughs> 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 ஒண்ணு கொஞ்சம் <laughs> தெரியுது <laughs> ஸோ இதில் எல்லாத்தை விட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை வச்சுக்கலாம் மக்கா சோளத்தை வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது சூப்பர் நேப்பியர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நாட்டு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சரியான பெனிஃபிட் இல்லை ஏன்னா வெயிட்லெஸ் பொருள் அதில் வந்து ப்ரோட்டீன் கம்மி அதனால் அதில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அது எங்களுக்கு செட் ஆகலை இது ரெண்டு தான் நாங்கள் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இப்போ வந்து எல்லாத்துலேயும் பாசிட்டிவ் இருக்கு இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் இருக்கும் இதில் பண்ணக்கூடாத தப்பு என்னென்ன இதுல பண்ணக்கூடாது தப்பு அப்படின்னு அதான் பல்லன் வண்டி போடக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் மேல தான் மண்ணு போட்டு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி டிராக்டர் முன்னாடி போனோடனே கீழே அந்த தலையில இறங்கும் போது மண்ணுல வரைக்கும் வந்து தான் மேல ஏத்துவாங்க அதுக்கு சரியான முறையில தார்பாய் போட்டுக்கணும் ஏன்னா மாடு திங்க மண்ணு கிண்ணு போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் மாடு திங்காது தார்பாய் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி எக்காரணம் கொண்டும் நம்ம மெட்டீரியல் கொண்டு நீங்க கொட்டின பிறகு மெதிக்காம கடைசியா மெதிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்க கூட ஏன்னா கீழே இருக்கிற என்னதான் மேல மேய்ச்சாலும் மேல தான் நல்ல கம்ப்ரஷ் ஆகும் கீழே கம்ப்ரஷ் ஆகாது அதனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முன்பிடிப்பேரா எல்லாமே செஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி சைலேஜ் கொடுக்கறதுனால மாடுகள் அடையும் பயன்கள் என்னென்ன அதாவது இது மாதிரி நம்ம கொடுக்கறதுனால மாடு என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலைக்கு பதினஞ்சு கிலோ கொடுக்குறோம் வேலைகள் குறையுது ஒன்று ரெண்டாவது பால் உற்பத்தி அதிகமாகுது மூணாவது ஃபேட்டர் ஸ்னப்பு அதிகமாகுது நம்மளுடைய ஆள் கூலி குறையுது வருமானம் அதிகமாக வருது ஓகே எல்லா விதத்துலையுமே நம்ம கம்ஃபர்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ பத்து மாடு ஒருத்தர் வச்சிருக்கா அப்படிங்கன்னா சைலேஜ் போட்டோம்னா பதினஞ்சு மாடு வச்சிருக்கலாம் அஞ்சு மாடு சேர்த்தியே வச்சிருக்கலாம் அந்த வேலையை அவ்வளோ வேலை குறையுது அதில் இப்ப வந்து அஞ்சு ஏக்கர்ல வந்து ஒருத்தர் மக்கா சோளம் போடுறாரு இதே மாதிரி சைலேஜ் பண்ணி வச்சாரு அவங்க எத்தனை மாடு வளர்த்தலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு ஏக்கர்ல ஒரு எழுபத்தஞ்சு டன் பக்கமா ஒரு பாஞ்சு டன் கணக்கு ஒன்னோட எழுபத்தஞ்சு டன் வரும் எழுபத்தஞ்சு டன் வரும்போது அவங்க ஒரு இருபது மாடு வருஷம் சைலேஜ்ங்கிறது மாட்டுக்கு மட்டும் தானா இல்ல ஆட்டுக்கும் கொடுக்கலாமா இல்ல மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு எல்லாருமே கொடுக்கலாம் ஆட்டு கொடுக்கற விட மாட்டு கொடுக்கறது வந்து கொஞ்சம் லாபம் அதிகம் அப்படின்னு இல்ல மா ஆட்டுலயும் நல்ல லாபம் தான் அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மா ஆடு ஒரு கிலோ தான் எடுத்துக்கோம் காலையில ஒரு கிலோ சாயந்தரம் ஒரு கிலோ எடுத்துக்கோம் மதியத்துல கொஞ்சம் ஃபீடு கொடுத்தோம்னா தண்ணி கான்சன்ட்ரேட் கொடுக்கும் போது அது கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிருச்சுன்னா சரியா போயிடும் இதை விட அதுல இடம் நல்லா ஆட்டுக்கும் நல்லா தான் இருக்கு மாட்டுக்கும் நல்லா தான் இருக்கு ரெண்டுமே பெனிஃபிட் தான் இது மில்கா எடுக்கிறோம் அது நல்லா பாத்தீங்கன்னா வெயிட் அதிகமா வருது இப்ப வந்து மாட்டு பண்ணை எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் நஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்தையும் அப்படியே கைவிட்டு இருக்காங்க இப்ப சைலேஜ் யூஸ் பண்றதுனால அது குறையுன்னு சொல்றீங்களா ஆமா இப்ப எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பத்து மாடு வச்சிருக்கிறவரு லாபம் பாக்குறாரு ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா வருமானம் வருது அவருடைய செலவு பத்து மாடு டு பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பத்து மாதிரி ரூபா வந்துடும் சைலேஜ் இல்லாம அவரு மத்தபடி கிரீனு ஃபீடு கான்சன்ட்ரேட்டு இதெல்லாம் வாங்கி போடும் போது அதுவே நம்ம சைலேஜ் போடும் போது அவருக்கு இந்த வாங்குற வேலை கிரீன்ஸ் எதுவுமே இல்லை மூணு ரூபா தான் வருது அப்ப அவரு ஒரு பத்து கிலோ போடுறாரு ஒரு ஒரு ரெண்டு மாடு சேர்ந்து ஒரு முப்பது கிலோ டு இருபத்தஞ்சு கிலோ போடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு முப்பது முன்னூறு செலவாகுது அவர் பத்து லிட்டர் மாடு பால் கறக்கிறாரு 
அப்படிங்கும் போது அவருக்கு பத்து நாள் கிலோ மூவாயிரரூவா ஆச்சு அவர் ஒரு மாட்டுக்கு மூவாயிரரூவா அவருக்கு லாபகரமாக இருக்கும் அதே நம்ம ஃபீடு வாங்கிட்டு வந்து எல்லாமே போடுறோம் கான்சன்ட்ரேட் வாங்கிட்டு வந்து போடுறோம் வந்து கிரீனாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பால் ரேட்டும் ஏறாது ஓகே மில்க்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது லாஸ் வந்துருக்க வரவுக்கு செலவுக்கு சரியாக போயிடும் அதை அவங்க ஸ்டெடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த சைலேஜ் போடுறதுனால உங்களுக்கு எப்பவுமே பெனிஃபிட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து மற்ற சைலேஜ் போட மாடு வளர்த்துறமா இருந்தா தீனி வந்து டெய்லி வந்து நாலு வேலை எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமாம் இதுக்கு வந்து தேவையே இல்லைங்கிறீங்க ஆமாம் இது போய் கிரீனாக வெட்டும் போது நம்ம இருபத்தஞ்சு கிலோ ஸ்டெடி பண்ணி போட வேண்டியது இருக்கும் இதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கிலோ போட்டாவே போதும் சைலேஜ் வந்து குழுவில் போட்டு படுத்தா போட்டு அதுக்கப்புறம் மூடிடுறோம் மூடுறதுக்குன்னு ஏதாவது ஃபார்மாலிட்டி இருக்கா ஆமாம் மூடுறதுக்குனு ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தார்பாய் வச்சு இதெல்லாம் மூடுறோம் மூடிட்டு மண் அந்த எந்த பக்கம் ஓப்பன் பண்ண போகிறோமோ அந்த பக்கத்தில் விட்டுட்டு அந்த ஆப்போசிட் பக்கத்தில் இருந்து தான் மண் போட்டுட்டு வரணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போனா அங்கே இருக்கிற ஏர் கடைசி வரைக்கும் இந்த பக்கம் ரிலீஸ் ஆகும் கடைசியாக வந்து இந்த பக்கம் மூடிடணும் மூடிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாள் பர்மன்டேஷன் ஆகிற வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகே நாற்பது நாள் கழித்து தான் அதை ஓப்பன் பண்ணால் அதான ரிசல்ட் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் மண் வந்து மேலே போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா இது சி ஷேப்பில் இல்லைன்னா வந்து இப்படி தானே போடணும் ஒன்று இந்த ஷேப்பில் போடணும் இல்லை அப்படின்னா இந்த டேப்பை ஷேப்பில் போடணும் மழை பெஞ்சு கீழே தண்ணி வர மாதிரி இல்லைனா இப்படி சைடில் வர மாதிரி போடணும் குழிய இருக்கக்கூடாது அதே மேலே வந்து இந்த சைடில் ரெண்டு பக்கம் மண்ணை வசதி மேலேருந்து கீழே வரை ஓப்பன் ஃபீ ஓப்பனாக இருக்கிற இடம் வந்து இறக்கத்தில் இருக்கணும் ஆமாம் இறக்கத்தில் இருக்கணும் அப்போ தண்ணி வெளியே வரும் ஓகேங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இதே எங்களுடைய சைலேஜ் பிளான்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அடி நீளம் ஒரு பதினோரு அடி அகலம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஐம்பது டன் நாங்கள் பிளான் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம் ஐம்பது டன் போட்டிருக்கோம் வச்சுங்களேன் இது வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன் சைடை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பா வடிவத்தில் மண் குட்டிக்கிறோம் இது மாதிரி ஒன் சைடு ஓப்பன் கொடுத்துட்றோம் இது வந்து சதுரமாக போட்டு மூடிக்குவீங்களா இல்லை வந்து ஒரு போட்டு மூடிட்டு ஒன் சைடு ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கிறதான இது இல்லை இல்லை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பா வடித்தில் மட்டும் தான் மண் கொட்டி போடும் ஒரு ஒன் சைடு வந்து உள்ளே கொட்டுற மாதிரியும் ஒன் சைடு கொட்டி போட்டு வண்டி போயிட்டே இருக்கும் அது ஜேசி மேய்ச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அந்த சிஸ்டம் இப்போ என்ன இப்படி ஓப்பனிங் தான் அப்படி தான் ஓப்பனிங்காக இருக்கும் ஓகே அப்படியே மேலே கொட்ட கொட்ட அப்படியே வண்டி மேய்ச்சிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் டைட் பண்ணிடும் ஓகே டைட் பண்ணிட்டு தார் பையெல்லாம் மேலே போட்டு மண் போட்டு மூடிடும் வச்சிங்களா ஒரு நாற்பது நாள் கழிச்சு பர்மண்டேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பது நாள் கழிச்சு எடுப்போம் எத்தனை அடி நீளம் எத்தனை அடி அகலம் வச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு அடி அகலம் அஞ்சு அடி உயரம் ஐம்பது அடி நீளம் இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் போட்டிருக்கிறோம் இதில் வந்து எவ்வளோ டன் வரையும் சைலேஜ் வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஐம்பது டன் நாங்கள் இப்போ போட்டிருக்கிறோம் இதில் எத்தனை மாடுகளுக்கு வருது எத்தனை நாளுக்கு அதாவது வந்து ஒரு மாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அஞ்சு கிலோ சாயந் காலையில் ஒரு பத்து கிலோ ஓகே சாயந்தரம் ஒரு பத்து கிலோ ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபது கிலோ இது வந்து பால் கிடக்கிற மாட்டுக்கு ஆமாம் பால் கிடக்கிற மாட்டுக்கு ஓகே இதே கண்ணுக்குட்டியாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு கிலோ போடுறோம்னு வச்சுங்களேன் வந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி ஒன் இயர் வரைக்கும் வச்சுருந்துருக்குறோம் ஓகே இது வரைக்கும் கெடல நல்லாவே இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நாற்பது நாளைக்கு அப்புறம் வந்து படுத்தா வந்து கொஞ்சமாக ஒரு சைடு மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைட்லேருந்து எடுத்து போட்டுக்கலாம் வைக்கோல் மாதிரியே ஆமாம் ஆமாம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் கடைசியாக முடிக்கிறோமோ அந்த பக்கத்துலேருந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொரு நாளைக்கு அதாவது ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரை அடி ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஒரு ஐம்பது கிலோ சைலேஜ் எடுக்கலாம் ஓகே அந்த வடிவத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியது அரை அரை அடியாக மண் எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டு போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் தினைக்கும் ஆனால் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் திருப்பி க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ஓப்பன் பண்ணாமல் எத்தனை நாளைக்கு வேணாலும் வச்சுருக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா டெய்லி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஆமாம் அப்படியே எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா எத்தனை நாள் வரையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை நம்ம இது ஐம்பது டன் எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்கோர்ஸ் ஒரு நாள் பத்து மாடு வச்சுருக்கவங்களுக்கு சீக்கிரம் ஆகிடும் அஞ்சு மாடு வச்சுருக்கவங்களுக்கு சீக்கிரம் ஆகாது அது மாதிரி நம்ம மாடு எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு சைலேஜை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கும்போது ஏதாவது பண்ணக்கூடாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா
அதே மாதிரி கண்ணுக்குட்டிக்கும் மாட்டுக்கு செனை மாட்டுக்கு கண்ணு போட்ட மாட்டுக்கு எல்லா மாட்டுக்குமே கொடுக்கலாம் இதுக்கு தான் கொடுக்குங்கிற வெரிஷன் எதுக்குமே இல்லை எல்லா மாட்டுக்குமே கொடுக்கலாம் ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த டைமில் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இல்லை சலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா நிறையா தவிர்ப்பு இருந்துகிட்டு இருக்கு ஓகேங்கண்ணா ரொம்ப நன்றிங